ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും വീട്ടിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ എന്നും പാൽ വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പാൽ കാച്ചി കുറച്ച് നേരം വെക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ പാൽ കാച്ചി വെക്കാൻ നേരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പാടെയെല്ലാം പാലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ പാടെയെല്ലാം മാറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഇങ്ങനെ അരിക്കുക ഇങ്ങനെ അരിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ പാലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ പാടയും നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ സൂ ഈ പാട സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരാഴ്ച ഒരാഴ്ചത്തെ പാലിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്രീം നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പാടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഈ പാൽപ്പാട ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കപ്പ് പാലിൻ്റെ പാടം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ലതുപോലെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ആഴ്ച വരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇത് കണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു കപ്പ് നിറച്ചും എനിക്ക് പാലിൻ്റെ പാടം ഞാൻ ഒരു വൺ വീക്കിൽ ഈ പാലിൻ്റെ പാടയാണ് ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതാണ് ഈ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാടം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ചെറിയ ജാറ് വേണമെന്നില്ല ഈ ചെറിയ ജാറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെറിയ ജാർ എടുത്തത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ഈ പാടം നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇത് പാടം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ മിക്സി അടിക്കണം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അറ്റേ സ്ട്രെച്ചിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അടിക്കേണ്ട ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും അടിക്കുക അന്നേരം നമ്മുടെ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയും കൊണ്ടൊരു ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇതും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയും വെച്ച് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ആ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി മോഷനിലാണ് ഈ ബട്ടർ സ്ലോ മോഷനിലാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ വലിയ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് കണ്ടു ബട്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് അത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കളയണം അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിത് അടിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു കുറച്ചൊരു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ കുറച്ച് നാൾ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് വേണം ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇത് വേറെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടർ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആകാനില്ല കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടറും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റേജ് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി
പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് നാളെ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി അത് മാത്രമല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഈ സെയിം ബട്ടർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഈ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് സാൻഡ്വിച്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിനും ഈ ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് എല്ലാവരും ഈ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് എന്നോട് പറയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ബൈ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ